హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం ప్రాసెసర్స్ గురించి మాట్లాడదాం సో మొబైల్లో అయినా ల్యాప్టాప్లో అయినా వేరే ఏ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లు అయినా కానీ కీ రోల్ ప్లే చేసేది ఏంటి అంటే ప్రాసెసరే కదా అన్నిటికంటే ఎక్కువ హయ్యెస్ట్ కాస్ట్ ఉండే పార్ట్ ఏంటి అంటే ప్రాసెసరే కదా మరి ఈ ప్రాసెసర్ని దేనితో తయారు చేస్తారు తెలుసా మట్టితో తయారు చేస్తారు సో మట్టి అంటే మీ ఇంటి ముందట ఉండే మట్టు మీ పక్కింటి వాళ్ళ ఇంట్లో ముందట ఉండే మట్టు లేకపోతే రోడ్డు మీద ఉండే మట్టి కాదు సో ఇక్కడ సిల్కా స్టాండ్ అని దొరుకుతుంది సో దాన్ని యూజ్ చేసేసి ఈ ప్రాసెసర్ని తయారు చేస్తూ ఉంటారు మరి మట్టితో తయారు చేసిన దానికి అంత రేట్ ఎందుకు అని అంటే ఈ వీడియోలో మనం దాని గురించే మాట్లాడదాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటెల్ ఉందనుకోండి ఓకే సో ఇంటెల్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెసర్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలనుకోండి సో దానికి మెటీరియల్ అయితే కావాలి కదా ఓకే సో ఆ మెటీరియల్ కోసం వాళ్ళే మెటీరియల్ వెతకరు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే థర్డ్ పార్టీ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళకు ఈ టెండర్ ఇస్తారన్నట్టు ఓకే అంటే మీరు వెళ్ళి ఈ సిల్కా శాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసుకొచ్చేసి మాకు ఇవ్వండి మేము దాన్ని ప్రాసెస్ లాగా మార్చే మల్ చేసుకుంటామని చెప్పేసి వాళ్ళకి చెప్తుంటారు అయితే డైరెక్ట్ ఈ శాండ్నే ఇక్కడ ఇంటెల్ కంపెనీ వాళ్ళు మార్చారు సో దీనికి కొంచెం ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుంది సో మనం ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే దానిలో సెమీ కండక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ద్వారా అయితే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారని మన అందరికి తెలిసింది కదా సో ఇక్కడ సిల్కాన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా మంచి సెమీ కండక్టర్ అన్నట్టు సో దీనిలో మనకు సగం ఇన్సులేటర్ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చి సగం కండక్టర్ ఉంటుంది సో ఇందులో మళ్ళీ చూడండి ఇప్పుడు మనం ఈ సిల్కా శాండ్ అని చెప్పుకున్నాం చూసారా మట్టి ఏదైతే ఉంటుందో ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ పార్టీ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఆ మట్టిని వెతికి తీసుకొస్తాయి అన్నట్టు అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయో అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆ మట్టిని అయితే తీసుకొస్తాయి సో ఎలాగైతే బంగారం ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరకదు ఎలాగైతే వజ్రాలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరకదు సో అలాగే ఈ మట్టి కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరకదు ఓకే సో అలా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వెతికి ఆ శాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ శాండ్ని తీసుకొస్తారు ఆ శాండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కంటే ఎక్కువగా సిల్కాన్ ఉంటుంది అంతేగా ఉంటుంది దానిలో మనకు ఆక్సిజన్ కూడా ఉంటుంది సో శాండ్ని తీసుకొచ్చేసి కొన్ని వేల డిగ్రీ సెల్సియస్ లో హీట్ చేస్తారు హీట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని కెమికల్ ప్యూరిఫై చేస్తారు అన్నట్టు సో కొన్ని కెమికల్స్ అయితే కలిపేస్తారు కలిపేసిన తర్వాత అది ఏమవుతుంది అంటే ఒక సిలిండ్రికల్ షేప్ లోకి వచ్చేస్తుంది వచ్చేసిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తారంటే సైజెస్ లాగా కట్ చేసేస్తారు తర్వాత ఫోటో సెన్సిటివ్ కెమికల్ తోటి పాలిష్ చేస్తారు సో ఇలా చేసిన తర్వాత ఒక డిస్క్ లాంటి షేప్ ఒకటి క్రియేట్ అయిపోతుంది క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దీనికంటే ముందే ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ప్రాసెసర్ కి సంబంధించిన డిజైన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని క్రియేట్ చేసేస్తారు ఓకే కొంతమంది ఇంజనీర్స్ ఉంటారు అంటే దానిలో ఎన్ని ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉండాలి ఓకే దానిలో వైరింగ్ ఎలా ఉండాలి దానికి సంబంధించిన ఒక నమూనా అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఒక ఇడ్లీ చేయాలనుకోండి ఇడ్లీ చేయాలంటే దానికి సంబంధించి ఒక బౌల్ ఉంటుంది కదా ఓకే సో దానిలో పిండేస్తారు ఆల్రెడీ అక్కడ మనకు ఒక షేప్ ఉంటుంది దానిలో పిండేస్తారు పిండేసిన తర్వాత కొంచెం సేపు వేడేసిన తర్వాత మనకి ఇడ్లీ లాంటి ఒక షేప్ వస్తుంది కదా సో అలాగే ప్రాసెస్ సంబంధించిన ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సైంటిస్టులు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెడతారు అన్నట్టు సో అలా ఆ డిజైన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మధ్యలో ఉండిపోతుంది కింద వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు ఈ డిస్క్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ డిస్క్ ఉంటుంది పైన నుంచి ఏం చేస్తారంటే యూవీ రేస్ అల్ట్రావయలెట్ కిరణాలు అంటారు చూసారా సో వాటిని పంపిస్తారు పం పంపించేస్తే ఏమో చేస్తారు కింద ఇప్పుడు మనకు మధ్యలో డిజైన్ ఉంది చూసారా అంటే ఈ సైంటిస్టులు తయారు చేసింది ఓకే సో దా అటువంటి డిజైనే ఇప్పుడు మనకి కింద పెట్టిన ఈ డిస్క్ మీద మొత్తం ప్రింట్ అయిపోద్ది అన్నట్టు సో దాంట్లోనే అంటే ఎన్ని ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉండాలి ఏ వైరింగ్ ఎటు వెళ్ళాలి సో దానికి సంబంధించిన మొత్తం డిజైన్ అనేది దానిలో ప్రింట్ అయిపోద్ది ప్రింట్ అయిన తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్తారు తీసుకెళ్ళేసి దాన్ని మళ్ళీ కొన్ని కెమికల్స్ తోటి అయితే వాష్ చేస్తారు దానిలో లేయర్ బై లేయర్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పెడతారు ఓకే సో ఎలాగైతే ఇప్పుడు మనకు యూవీ రేస్ పంపించేసి ఈ ఇప్పుడు మనకి డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎలాగైతే ప్రింట్ చేస్తారో అలానే ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ కూడా ప్రింట్ చేస్తారంట ఎందుకంటే దానిలో వైరింగ్ అనేది చాలా డెలికేటెడ్ ఉంటుంది ఓకే సో అలా దాన్ని ఏం చేస్తారంటే లేయర్ బై లేయర్ చేస్తారు ఒకటేసారి ఏరు ఇప్పుడు ఆ పైన మనకు ఈ ప్రింట్ ఏదైతే ప్రింట్ చేస్తారని చెప్పాను చూసారా డిజైన్ కూడా డిజైన్ కూడా ఒకటేసారి ఏరు ఒక్కొక్క లేయర్ బై లేయర్ లేయర్ బై లేయర్ చేస్తారన్నట్టు ఎందుకంటే ఒకటేసారి అన్ని కలిపేసి పెట్టేశారు అనుకోండి దానిలో ఉండే వైరింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మిస్మ్యాచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అలా ఇప్పటివరకు చేసిన వర్క్ మొత్తం వేస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇవన్నీ చేసేసి ఒక ప్రాసెసర్ అయితే తయారు చేస్తారు అన్నట్టు సో
ఇప్పుడు చూడండి జనరల్ గా సైంటిస్టులు అందరు ఏం ట్రై చేస్తున్నారు అంటే ఆ ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ ఏదో ఎట్లా ఉంటుందో చిన్న చిన్నగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఎందుకు చిన్న చిన్నగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అంటే ఇప్పుడు మనకి ప్రాసెసర్ ఉంటుందా ప్రాసెసర్ లో ఎన్ని ఎక్కువ ట్రాన్సిస్టర్స్ పడితే దానికి సంబంధించిన స్పీడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అంత ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటుంది సో అలా ఎన్ని ఎక్కువ ట్రాన్సిస్టర్స్ దానిలో ఇమర్చాలి అనేది ఈ సైంటిస్టుల యొక్క ప్రయత్నం అన్నట్టు సో ఇక్కడ మనం సెవెన్ నానోమీటర్ టెన్ నానోమీటర్ అంటూ ఉంటాం చూసారా సో ఆ సెవెన్ నానోమీటర్ టెన్ నానోమీటర్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ట్రాన్సిస్టర్స్ కి ఇంకొక ట్రాన్సిస్టర్ కి మధ్యలో ఉండే దూరం అన్నట్టు సో అది ఎంత తక్కువ ఉంటూ ఉంటే సో ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉండే డాటా అనేది ఎంత ఫాస్ట్ గా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఎన్ని ఎక్కువ ఉంటే డాటా కూడా అంత ఎక్కువ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన వీడియో నేను చేశాను సో అలా క్లీన్ గా ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఈ ప్రాసెసర్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తారన్నట్టు సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి మీకు అర్థమైపోయింది కదా ఒక మట్టి ద్వారా మనం ప్రాసెసర్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తామన్నట్టు సో దేశ ముదురు సినిమాలో ఉంటుంది చూసారా మట్టే కాని సో అలానే మనం ప్రాసెసర్ చూసుకున్నట్టయితే ప్రాసెసర్ లో కూడా ఉండేది మొత్తం ఏంటి మట్టే సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు వీడియోలో అర్థమైపోయింది కదా ప్రాసెసర్ అనేది ఎలా తయారు చేస్తారనేది మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు ట